师傅，您吩咐的事儿我已经全部交代给萧天了，现在一切进展顺利。你们俩不愧为是我的好徒弟呀、啊，萧天这孩子确实有点蠢，好在他尊师重道，恪守捉妖师的本分。你告诉他，事成之后，我必定会重用他。师傅放心，徒儿一定不负师恩。嗯，还在这笑呢？咋没打心呢？钱呢？<笑>快快给钱！大钱呢？我这有，这在那。师傅，哎，我站那，操不要脸！说这一万多年前，能量大陆尚未分裂，这妖神孙悟空今天正巡游这三十三重天，猛然发现一高大威猛的紫薯精。这紫薯精啊，这是有本事的，好吧？咱弄他是老王家的儿媳妇儿。去年出去的，这一走啊，就一年多。他在城里呀、啊，那过得老字儿了，出来进去全是大抬大轿。哎，坐坐坐坐啊！听说啊，这一年下来，好几万呢，记下呢，这么厉害呀、啊？听说呀、啊，人家上没有神儿，不是吧？谁呀？啊，是呢。我也听说，嗯，他有个老板，时时刻刻都在关照。嘿，去去去去去！你说你的去，你听我的干嘛呀？你说那故事啊，昨天已经有些人讲过了。就是，哎、啊，你说你以后接活儿能不能寻思寻思？那我们。就是喜欢听什么王大娘跟李铁铮，你再来点事儿。<笑>你说你、啊、连自个儿目标观众谁是谁都整不明白，搞什么文艺创作呀？老弟，也就是说，你好不容易创作出来的故事，经常面临版权没有保障，导致很多人抄袭，而且还提前到处巡演，最后害得你损失惨重，是吧？嗯，没错。他们就是赤裸裸的抄袭，哦，抄袭什么意思啊？根据宇成福典的解释，抄袭是将他人的文章作品私自照抄作为自己的发表，且有实质性相似，且在著作权实践判定中属于较难认定的行为。哦，那也没懂。<笑>李铁匠居然叫王大娘吐口水，你上那边谈行不行？<笑>那我怎么帮你呢？哎呀，他们抄袭我没完没了，这导致我现在灵感已经枯竭了。我是没有什么灵感写新的故事了。这个叫灵感手套，上面有我们杂货铺的法术，你只需要戴上手套，将手掌放在自己头顶百会穴处，闭眼感受自己的灵感，同时念出古老的咒语“马卡巴卡”，感受自己的灵感。之后睁眼，记住整个过程要一气呵成，千万不能间断。东西可以拿走，但是有个条件。这玩意儿能好使吗？李王朝，今天就是你来年的忌日。乌鸦，明年的今天，我就去给你上坟磕头。走，马卡马卡！感觉灵感爆棚，感觉那控制不住的躁郁马上就要溢出来了。没错，又到了一年一度的羽城争霸赛。首先有请我们出场的是北城李光头。李光头，请你手持一把西瓜刀，挨着个的问西瓜饭，这瓜保熟啊！十年以来称霸的羽城北城，再到我们后来的南城乌鸦，乌鸦曾只是一个普通的西瓜小贩，靠着这么一出台，赢得了众多小弟的支持，两年内控制了南城的各大街区。好，我们现在准备比赛马上开始了，我数三、二、一，开始。精彩吗？野草闲花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头吴越楚，再看梁唐晋汉周。
，说这上古时期有一神将，光头豹眼，脸上一道被闪电所劈成的刀疤，他，他。你会不会说呀？不会说下去。下去啊！下去！下去！下去！下去！我你都说不下去了。嗯，我的法术有一点小缺陷，所以它有点小的副作用。哎呀，我来说吧，你因为用了这个法术，所以失去了说谎的能力。不是。我没说谎呀、啊！你的故事是假的吗？你说这假的故事不就是在说谎吗？所以你不能说虚构的故事。逻辑清晰有进步啊，小七。那你们说怎么办？我总不能天天八卦去吧？我可是艺术家，难不成你让我去做小报记者吗？来，瞧一瞧，猜一个来。王铁匠和李寡妇的最新动态。李光头没戴绿帽子了。哎呀，这是厉害！哎呀，都有都有都有。咱们这确定是做好事儿？那当当然算了。女怕嫁错郎，男怕入错行，没人比他更适合这个职业了。你看他现在过得多幸福！哈哈哈哈。感谢老子，打他，干他！干不管怎么样，我们也总算了却一件事了。嗯。哎，那接下来，对了，以张毅现在的影响力。我要是把小翠的寻人启事交给他，就一定能找到他的下落。我去了。嗯。喂，你是幽灵，他看不见你的呀。喂。嗯。小七，别来无恙。江湖走一遭，寻人间逍遥，不问花落知多少。甘地阔天高，挥剑指今朝，山间逍遥全力莫要逃。你一笑，我尽忘记出招，谁是我在劫难逃？小师傅，等等我。日月照天之下，我只独立与逍遥。你却善意独身，笑我不经思考。这一路的明了，风雨并肩同飘摇，愿为彼此解依靠。日月照天之下，世间百难已尽消，踏过云海多飘渺，留半个欢笑。这一路的纷扰，问天地何为真道？与你相遇见分晓。想朝暮几美好，蓦然回首知晓。